Здравствуйте, я не поздно? У вас просто вывески на двери нету. Добрый вечер. Да мы, в принципе, всем рады. Проходите. А вас не так-то просто найти. Такое здание неприметное. В такой глуши находитесь. Ладно, ладно, это просто мой юмор. А у вас есть меню, чтобы ознакомиться? Да у нас, конечно же, есть все. Что вам хотелось бы? На самом деле, это я тот человек, который звонил вам в Телеграм. Вы? Да, это я интересовался. А скажите, это все правда, о чем вы говорили? Ну, разумеется. Ты лучше расскажи, что у тебя случилось и что ты бы хотел изменить. Вы знаете, я любил одну девушку, ее однажды убили. К сожалению, я не смог ее защитить. Да я, конечно, понимаю тебя что на тебе чувство вины, ответственности. Но поверь мне, ты же еще очень молод. Вокруг он сколько женщин-то и девчонок. Найдешь себе кого-нибудь? Да я, если честно, уже нашел. Но только я понимаю, что это не мое. Плюс Лана. Она заслуживает второго шанса. Ты же понимаешь что каждый заслуживает второго шанса. Но дается он не всем. Ладно. Я смогу тебя вернуть в тот день, когда ее убили. И ты сможешь его прожить заново. Но... Но что? Я людям помогаю всего лишь раз. И у тебя будет, во-вторых, всего лишь одна попытка, чтобы исправить ситуацию. Плюс ты понимаешь, что если тебе и удастся спасти, то и события настоящего, конечно же, тоже поменяются. Я просто не очень понимаю, что вы имеете в виду. Я заболею или потеряю работу. А ты понимаешь, что она уже будет не той. Или, возможно, кто-то умрет из твоего окружения. Или вообще все поменяется. Интересно. А у вас а, есть какая-то машина времени или, может быть, портал? Что, испугался? На вот выпей и спи после этого. А это вообще безопасно? Я не умру? Ну ты же понимаешь, если ты умрешь, то одним идиотом уже будет меньше. Ведь ни один человек не хочет менять свое будущее. Просто подумай о том. Что здесь происходит? Это моя вина. Но ничего, я сейчас все исправлю.
есть возвращение. Ну как? Успешно? Да. Я уделал там всех. Лана осталась жива. Хм. Ну вот и отлично. Жду оплаты. Вот мои реквизиты. Интересно, а я могу сейчас позвонить Лане? Она мне ответит? Хм. Оплата пришла. Отлично. Ты можешь делать все, что хочешь. Но только за пределами этой комнаты. Тогда сейчас. Секундочку. Секундочку. Алло, Лана, это ты? Я так рад тебя слышать. Найк, а, а что у тебя с голосом? Что ты так взволнован? Я просто рад тебя слышать. Я так скучал, я давно не видел тебя. В смысле? Мы только вчера виделись. Я не это имел в виду. Может быть, встретимся сейчас? Я сейчас сплю, потом немножко занята. Давай завтра увидимся. И протрезвей, пожалуйста, до завтра, а то не видел у меня целую вечность. Блин, спасибо, все получилось. Ты, ты очень крутой тип. Ты очень классный. Спасибо тебе большое. Ты еще просто не знаешь. Что ты наделал? Алло, ну короче, я не очень-то доверяю этим парням. Ты мне скажи, мне долго тебя ждать? Я хотел с тобой воочно пообщаться. Слушай, ну, в общем, ситуация такая. Ко мне пришли легавые, нашли что-то. Часть бумаг осталась у меня. Я хотел бы тебе передать их. Ну, ты же понимаешь, что я принимаю решение. Есть люди выше, которые мне диктуют, как жить. Поэтому я вынужден принять решение от кого-то избавиться. В прямом смысле, в прямом. Избавиться. Есть одна заноза, маленькая, но она очень мешает. Это моя сотрудница. В общем, пошли к ней кого-нибудь. И по возможности сделайте все это очень быстро. Не переживай, твои люди будут работать в моем издательстве. Место я найду. сумки мне интересно только драгоценности и денежки у меня нет никаких драгоценностей и деньги я с собой не ношу это был неправильный ответ Пойдем, неужели? Угу. Не думал, что так легко завалю такую известную героиню. Привет, есть новости. В Наташу стреляли час назад. В какую Наташу? А, ты не знала, кто такая Наташа? Так это же Спайдер Гел. Ну теперь я хотя бы знаю, как зовут Спайдер Гел. А как это случилось? Она выполняла какую-то миссию? А как ты об этом узнал? Она стала жертвой какого-то случайного отморозка. Видно, она решила посопротивляться, и он в нее выстрелил. 
Об этом мне сообщили ее врачи. В ее телефоне мой контакт записан как экстренный. Как она? Ситуация тяжелая, но она жива. Звучит дерьмово. Ну что ж, придется мне с одной справляться с преступностью. Или возьму напарницу Альбину. Ну ту, Дарк Спайдер. В напарнице? Она же преступница. Да что ты, Найк? После того, как ты победил ее, она стала помощницей Макса и также помогает ему в поисках Крейвина. В поисках кого? Крейвина? Это кто еще такой? Сергей Крайвинов, отморозок. Он и его банда заполонили город. Кстати, они на, на нас устроили охоту. Забыл? Ах, да, Сергей Крайвинов. А почему его копы не арестовали, если вы даже имя его знаете? Спасибо Максу, он нашел на него досье. Но у копов нет на него улик. Ладно, вернемся к Альбине. Я буду все равно считать ее чокнутой, потому что она убила Лану. Что ты имеешь в виду, убила Лану? Да ладно, я шучу. Лучше возьми в напарницу Лану. Найк, насколько я знаю, это невозможно. Она очень высокомерная. Плюс я знаю, что между вами что-то есть. Она мне запретила с тобой общаться, потому что пригрозила, что я вылечу из команды. Хм, интересно, она действительно так говорила? Да, поэтому я больше близка к Дэдпулу, а не к тебе. И насколько ты близка? Ну, мы знаем личности друг друга, обменялись телефонами. Пожалуй, все. Да, все. Ладно, по поводу Ланы я все понял. А что насчет Силк? Я знаю, что ты с ней тоже работаешь. Хм, я с ней больше не работаю. Я думал, ты знаешь, она была удушена хакером несколько недель назад. Я просто в шоке, что здесь происходит. Кстати, звонит Лана. Алло. О боже, Найк. Тебе надо прекратить употреблять кокаин. Лана наткнулась на какого-то Ларионова. Это бывший босс Наташи. Она слышала их разговор с каким-то типом. Именно Ларионов нанял отморозка, чтобы избавиться от Наташи. Лана направляется туда. Я повторюсь, Найк, прекрати употреблять кокаин. Я еще и кокаин употребляю, боже. Сообщи, когда будут новости. Придурков можно ждать вечность. Но почему у нас в городе вечные проблемы? Полдень, пиццы до сих пор нету. Жрать хочется. И, конечно, автоответчик. Уроды, вам вообще дозвониться можно? Наташа, я думаю, тебя убили, ранили. С тобой невозможно было связаться несколько дней. Видимо, вы очень хорошо знакомы со Spider Girl, но могу вас огорчить, и я не Наташа. Конечно, я знаю. Я думаю, что ты просто самозванка. Что ты делаешь здесь? Вообще-то это личная собственность. У меня есть информация, что вы причастны к хищению банковских электронных кошельков, а также гибели нескольких людей. Это обвинение. Ты вообще куда пришла? Ты знаешь, кому ты пришла? Вообще-то я директор крупного издательства. Денег у меня хватает. О каких ты каких там кошельках говоришь? Если уж ты заговорила о лицах, кого я убил? Вам, конечно, виднее, но следствие уже в курсе. И скоро оно будет здесь. Где же всего этого начитались-то, а? А, ну, в принципе, понятно. Издательство Носова хочет очернить мою репутацию в очередной раз. Издательство здесь ни при чем. 
Есть проверенные люди, которые слышали ваши телефонные разговоры на предмет заказанных убийств. Такая самоуверенная. Ну прям как настоящий спайдер гел И костюмчик у тебя подходящий. Кстати, а где ты его взяла? Наверное, у дома, дома была у нее. Украла? Охренела, что ли? Твою мать, Путин! Ну я-то ведь знаю, что она имеет свойство исчезать. А! Рука после травмы, осторожнее! Я до сих пор не понимаю, о каких лицах ты говоришь. Об одной известной вам личности, Наташа, ваши коллеги. Если вам интересна ее судьба, вам не удалось ее убить, она жива, но в плохом состоянии. Наташа? Какая Наташа? У меня много в офисе, Наташа. Вы избавлялись не от сотрудников, вы избавлялись от Spider Girl. И она ваша сотрудница по совместительству. Я все знаю об этом. В ближайшее время я найду список лиц, которые стреляли в нее. И после того, как их вина будет доказана, как они дадут обязательные показания, вы отправитесь за решетку. Удачи в поисках. Только когда твои расследования закончатся, придется сюда приходить извиняться. У меня он телефон звонит. Доставка пиццы. Расстегивается сзади. Ай-яй-яй. Опа.